In this video lecture of digital electronics, I am going to start MCQ for unit 3 sequential circuit. So in this video, I will discuss questions of counter. I will start with the first question, number of flip-flop required in a decade counter. So first of all, we need to know what is the meaning of decade. Decade means 10. Okay? Means that the counter we design, it can count 10 number of clock pulses or 10 states. So okay? there is a formula. Number of states means n should be less than equal to 2 raised to power n. Okay? Where n is the number of flip-flop. Small n is the number of flip-flop. So now we have values. Ko put karte hai. Capital N is 10 less than then equal to 2 raised to power agar humne suppose n ki value ko 3 rakha to 2 raised to power 3 will be 8 to ye condition satisfied nahi hogi to hum n ki value ko 4 rakhte hain agar humne 4 put kiya to we get 10 is less than 16 means ki how many flip flops are required four flip flops are required theek hai to c is the right option for this now again same type question the minimum number of flip flops required in a counter to count 60 pulses ठीक है यहाँ पे 60 pulses है means कि capital N is equal to 60 हमें small n की value find out करनी है ठीक है तो now अब हम value put करते हैं तो हमारी जब value put करेंगे तो 60 should be less than equal to 2 raised to power n now अगर अब n की value को 4 रखते हैं first combination रखते हैं तो that will be 16 condition नहीं satisfied होगी means कि this is wrong now अगर हम 2 की power और 6 रखते हैं ठीक है इफ स्मॉल n की वैल्यू सेकंड ऑप्शन के साथ जाते हैं 6 रखते हैं तो दिस इज 64 ठीक है तो हम यहां पे रखते हैं 2 रेस्ट टू पावर 6 व्हिच इज इक्वल टू 64 मींस कि 60 इज लेस देन 64 तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए मींस कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे 6 ठीक है b इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अ n स्टेज रिपल काउंटर विल काउंट अप टू मींस कि इफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स n है तो ये कहां तक काउंट करेगा मैक्सिमम ठीक है तो इफ n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होगी तो काउंटिंग की रेंज क्या होती है रेंज ऑफ काउंटिंग रेंज इज इक्वल टू 0 टू 2 रेज टू पावर स्मॉल n एंड टोटल का माइनस 1 मींस कि मैक्सिमम काउंट वैल्यू क्या हो गई 2 रेज टू पावर n माइनस 1 b इज द करेक्ट ऑप्शन ठीक नाउ अगर यहां पे तो n लिखा था अगर वो लिख देते कि 3 स्टेज रिपल काउंटर है उस केस में क्या रेंज होती तो ये हो जाता 2 रेज टू पावर 3 minus 1 मींस कि 8 minus 1 मैक्सिमम क्या होता 7 ठीक है तो कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं दिस इज द जनरल फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एन इनपुट पल्स स्ट्रेन ऑफ क्लॉक पल्स टी द डिले प्रोड्यूस बाय एन स्टेज शिफ्ट रजिस्टर विल बी ठीक है तो अगर इसमें एन स्टेज शिफ्ट रजिस्टर है मींस कि नंबर ऑफ फ्लिप-फ्लॉप्स कितने होंगे एन क्लियर याद रखना है एन स्टेज फ्लिप-फ्लॉप मींस कि नंबर ऑफ फ्लिप-फ्लॉप इज इक्वल टू एन ठीक नाउ अब इसकी क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिले प्रोड्यूस बाय दिस तो जितने फ्लिप-फ्लॉप्स उतना डिले मींस कि हमारा टोटल डिले क्या हो जाएगा एन इनटू टी ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन अ काउंटर सर्किट इज यूजुअली कंस्ट्रक्ट Instead of a number of latches connected in cascade form, a number of NAND gate connected in cascade form, a number of flip flops connected in cascade or number of NOR gate connected in cascade. ठीक है? तो ये दो options तो completely wrong हैं. अब हम clock pulse भी देखते हैं, तो हमारा क्या होगा? C is the right option. Now, what is the maximum possible range of bit count specifically in n bit binary counter consisting of n number of flip flops? ठीक है? Means कि उन्होंने पूछा कि एक counter है आपका, अगर वो n number of flip flops है उसमें, तो what is the maximum possible range? Range means कि minimum to maximum value. ठीक है? तो range क्या होती है? Zero to two raised to power n minus one. मैंने पहले भी discuss किया था, तो right option is C. Now, next question, what is the range of counting for mod 13? Mod 13, this is the number of state which can be counted by this counter. ठीक है? तो इसको हम क्या लेते हैं? N. N is equal to, अगर 13 है, तो range of counting, range of counting will be equal to 0 to capital N minus 1, means की 0 to 13 minus 1, which will be equal to 0 to 12. So, what is the right option? B is the right option. Next question, how many flip-flops are required to design mod 17 counter? So, mod 17 means ki n is equal to kya ho gaya? 17. Ab 17 ko hume proof karna hai less than equal to 2 raised to power n. So, agar humne n ki value ko 4 put kiya, to 2 raised to power n will be 16. Jo ki isse less ho jayega, to ye condition ko satisfy nahi karega. So, now ab hum put karenge 17 less than 2 raised to power 5. ठीक है अगर हमने 5 को put किया तो 17 will be less to uh, less than 32. तो ये condition हमारी satisfied हो गई. तो how many flip flops are required? C is the right option. ठीक है. 
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ फाइव बिट काउंटर तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द जनरल फॉर्मूला तो इन दिस केस स्मॉल एन इज इक्वल टू फाइव है तो रेंज रेंज विल बी इक्वल टू जीरो टू टू रेज टू पावर फाइव माइनस वन मीन्स की जीरो टू थर्टी टू माइनस वन मीन्स की जीरो टू थर्टी वन ठीक है तो बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन और डेसिमल काउंटर हैज डैस स्टेट्स ठीक है तो डेसिमल का मीन्स होता है जीरो टू नाइन ठीक है और ये हमारे टेन डिजिट्स होते हैं मीन्स की टेन स्टेट्स ठीक यहाँ पूछ सकता था डेसिमल को हम मॉड टेन भी कह सकते हैं बी सी डी भी कह सकते हैं एंड डिको डिकेट भी कह सकते हैं अगर इनमें से किसी के लिए भी पूछे मीन्स की फॉर मॉड टेन काउंटर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर फॉर बी सी डी काउंटर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर फॉर डिकेट काउंटर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर तो सबका आंसर एक ही होगा कि टेन और अगर पूछता है वॉट इज द रेंज तो रेंज विल भी जीरो टू नाइन हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर तो फोर फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर फॉर मॉड सिक्स काउंटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग थ्री फ्लिप फ्लॉप देन काउंटर विल स्किप्स कितने काउंट को वो स्किप्स करेगा ठीक है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थ्री फ्लिप फ्लॉप से हम मैक्सिम कितनी स्टेट्स को काउंट कर सकते हैं ठीक है तो टू रेज टू पावर थ्री मीन्स कि हम एट स्टेट्स को काउंट कर सकते हैं जो हमारे काउंट होंगे वो एट काउंट होंगे बाई यूजिंग थ्री फ्लिप फ्लॉप ठीक नाउ मॉड सिक्स काउंटर जो है वो कितनी स्टेट्स को काउंट करेगा मॉड सिक्स के केस में सिक्स काउंट होंगे ठीक है सिक्स काउंट तो अब इसने कितनी इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि काउंटर विल स्किप काउंटर की स्पेलिंग में ई इज मिसिंग काउंटर विल स्किप हाउ मेनी काउंट्स तो एट मैक्सिमम काउंट माइनस काउंट बाय मॉड सिक्स सिक्स आंसर इज टू मींस की टू काउंट विल बी स्किप्स नेक्स्ट क्वेश्चन रिपिल काउंटर्स आर आल्सो कॉल्ड एसएसआई काउंटर असिंक्रोनस काउंटर सिंक्रोनस काउंटर और वीएलएसआई काउंटर तो राइट ऑप्शन इज असिंक्रोनस काउंटर बिकॉज इन केस ऑफ रिपल काउंटर क्लॉक इज नॉट सेम फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप तो आपको ये भी याद रखना है एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि रिपल काउंटर में क्लॉक सेम होती है या नहीं तो आपको याद रखना है इन केस ऑफ रिपल काउंटर क्लॉक पल्सिस फॉर ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर डिफरेंट तो बी इज द राइट ऑप्शन रिपल काउंटर इज असिंक्रोनस काउंटर नेक्स्ट क्वेश्चन फोर डिकेट काउंटर वुड हैव टू बी सी डी काउंटर थ्री बी सी डी काउंटर फोर बी सी डी काउंटर और फाइव बी सी डी काउंटर ठीक तो यहाँ पे है डिकेट डिकेट का मीन्स हुआ टेन ठीक है और यहाँ यूज हुए हैं बी सी डी काउंटर तो वन बी सी डी काउंटर जो होता है वन बी सी डी काउंटर वो कितनी स्टेट्स को काउंट करता है टेन को और हमें कितने करने हैं फोर डिकेट फोर डिकेट मीन्स की फोर इंटू टेन इज इक्वल टू फोर्टी ठीक है और एक बी सी डी टेन को काउंट करता है तो हमें कितने चाहिए होंगे फोर ठीक है फोर्टी को अगर आप टेन से डिवाइड करो तो यू गेट द आंसर फोर तो फोर बी सी डी काउंटर्स आर रिक्वायर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी नेचुरल स्टेट्स विल देयर बी इन अ फोर बिट रिपल काउंटर नेचुरल स्टेट का मीन्स है कि जिसको आप फोर्सफुली रोकते नहीं हो मीन्स कि आपने ऐसा नहीं करना है कि मॉड टेन करना है मॉड फिफ्टीन करना है आपके पास जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो ऑल स्टेट्स को काउंट करेगा तो जब नेचुरल स्टेट ऑल स्टेट्स को काउंट करेगा तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पर हमारे कितने हैं फोर तो हाउ मेनी स्टेट्स कैन बी काउंट बाई दिस काउंटर दैट विल बी टू रेज टू पावर एन एन की वैल्यू क्या है फोर तो टू रेज टू पावर फोर विल बी इक्वल टू सिक्सटीन मीन्स की राइट ऑप्शन इज Now next question a ripple counter's speed is limited by the propagation delay of each flip flop all flip flops and gates the flip flop only with gates or only circuit gates so in this case right option is a because एवरी फ्लिप फ्लॉप को अलग से हम ट्रिगर करते हैं ठीक है फर्स्ट ट्रिगर होगा उसकी आउटपुट ट्रिगर करेगी नेक्स्ट वाले को ठीक है तो इन दिस केस राइट ऑप्शन इज ईच फ्लिप फ्लॉप क्वेश्चन द टर्मिनल काउंट ऑफ अ टिपिकल मॉड टेन बाइनरी काउंटर टर्मिनल काउंट का मीन्स होता है मैक्सिमम काउंट टर्मिनल काउंट का मीन्स मैक्सिमम काउंट जिसके बाद काउंटिंग आपकी नहीं होगी ठीक है तो इन केस ऑफ मॉड टेन जो एन की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टेन तो मैक्सिमम काउंट क्या होगा मैक्सिमम काउंट विल बी एन माइनस वन मीन्स की टेन माइनस वन ठीक है दैट इज नाइन और नाइन को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं वन जीरो जीरो वन मीन्स की सी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अ फाइव बिट असिनक्रोनस बाइनरी काउंटर इज मेड अप ऑफ फाइव फ्लिप फ्लॉप्स ईच विथ हर ट्वेल्व नैनो सेकेंड प्रोपोगेशन डिले द टोटल प्रोपोगेशन डिले टी पी एस तो इन दिस केस स्मॉल एन इन दिस केस स्मॉल एन इज इक्वल टू फाइव मीन्स कि ये हमारे फाइव फ्लिप फ्लॉप्स हैं और एवरी फ्लिप फ्लॉप का जो डिले है प्रोपोगेशन डिले टी पी दैट इज ट्वेल्व नैनो सेकेंड ठीक है तो टोटल प्रोपोगेशन डिले क्या हो जाएगा टी विल बी इक्वल टू एन इन टू टी पी ठीक है तो ये हो जाएगा 5 इंटू ट्वेल्व मीन्स की 60 नैनो सेकेंड मीन्स की डी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन टू कैसकेट डिकेट काउंटर विथ डिवाइड द इनपुट फ्रीक्वेंसी बाई 10, 20, 100 और 
क्लियर तो अब इन्होंने कहा गया कि इनपुट फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाई सपोज यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी एफ दी और ये दोनों हमारे ब्लॉक्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी तो सिंपल है कि आपकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी एफ मीन्स की इनपुट फ्रीक्वेंसी मैं लिख देती हूँ इनपुट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई मोड्स इसका मोड क्या है टेन और इसका मोड क्या है टेन मीन्स की टेन इंटू टेन तो आंसर विल बी एफ डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो यहाँ पे क्या पूछा था विल बी डिवाइडेड द तो सी इज द राइट ऑप्शन ठीक अगर थ्री होते तो क्या हो जाता टेन इंटू टेन इंटू टेन क्लियर उसी अकॉर्डिंगली करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन और ट्वेल्व मेगा हर्ड्स क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड टू अ कैस्केट काउंटर कंटेनिंग अ मॉड फाइव काउंटर मॉड एट काउंटर एंड मॉड टेन काउंटर द लोवेस्ट आउटपुट फ्रीक्वेंसी ठीक है तो इस क्वेश्चन में इन्होंने करना क्या है क्या बोला है सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास वन टू थ्री थ्री काउंटर हैं जो कि इंटरनली कनेक्टेड हैं ठीक है थीके? और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ट्वेल्व मेगा हर्ट्स ठीक है यहाँ जो काउंटर है दैट इज फाइव मॉड फाइव मॉड एट मॉड टेन तो आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा ठीक है तो इसमें सिंपल है मैंने अभी प्रीवियसली बताया था आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू इनपुट फ्रीक्वेंसी मीन्स की ट्वेल्व इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स ठीक है डिवाइडेड बाई फाइव इंटू एट इंटू टेन जितने भी मॉड हैं सबका मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा यहाँ पे ट्वेल्व इंटू टेन रेज टू पावर सिक्स डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड अगर हम फोर हंड्रेड से डिवाइड करें तो हम इसको इस ट्वेल्व रेज टू पावर सिक्स को क्या लिख सकते हैं ट्वेल्व इंटू वन जीरो जीरो इंटू टेन रेज टू पावर थ्री डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड ठीक है जीरो 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 ठीक है क्लियर नाउ यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा थ्री ठीक है मीन्स की आंसर इज थ्री इंटू टेन थर्टी इंटू टेन रेज टू पावर थ्री विच इज इक्वल टू थर्टी किलो हर्ड्स ठीक है तो राइट ऑप्शन इज सी आई थिंक आपको समझ में आया होगा स्टिल यू हैव डाउट प्लीज राइट डाउन इट कमेंट सेक्शन और अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन राइट ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू असिंक्रोनस इवेंट्स डज नॉट अकर एट द सेम टाइम असिंक्रोनस इवेंट्स आर controlled by a clock synchronous events does not need a clock to control them only asynchronous events need a clock control clock to so, ye to wrong hai ye bhi wrong hai aur ye bhi wrong hai a is the correct option ki asynchronous event does not occur at the same time sabko different different clock call clock apply hoti hai to obviously event bhi differently occur honge नेक्स्ट क्वेश्चन अ डाउन काउंटर यूजिंग एन फ्लिप फ्लॉप काउंट डाउनवर्ड फ्रॉम अ मैक्सिमम काउंट अपवर्ड फ्रॉम अ मिनिमम काउंट डाउनवर्ड फ्रॉम अ मिनिमम टू मैक्सिमम काउंट और टॉगल बिटवीन अप एंड डाउन तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक है डाउन फ्रॉम अ मैक्सिमम काउंट मीन्स कि अगर सपोज हमारा होता थ्री बिट काउंटर थ्री बिट काउंटर ठीक है मीन्स कि नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होते हैं थ्री तो वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है टू रेज टू पावर थ्री एट मीन्स कि वो क्या काउंट करता है मैक्सिमम वैल्यू सेवन तो हमारी काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है सेवन टू जीरो ठीक है याद रखना है डाउन काउंटिंग के केस में जो रेंज होती है दैट इज टू रेज टू पावर एन माइनस वन टू जीरो अपोजिट ऑफ अप काउंटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ फोर बिट असिंक्रोनस डाउन काउंटर एट द फर्स्ट नेगेटिव ट्रांजिशन ऑफ द क्लॉक द काउंटर काउंट्स बिकम्स ठीक है अब इसमें क्या होगा फोर बिट असिंक्रोनस काउंटर है मीन्स कि स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या हो गया फोर ठीक है तो इसकी काउंटिंग जो रेंज होगी फोर काउंटिंग की रेंज रेंज होगी वो क्या होगी टू रेज टू पावर फोर माइनस वन टू जीरो ठीक है तो इनिशियली जब भी हमारा डाउन काउंटर होता है वो जीरो 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 ही होता है बट जैसे ही वो काउंटिंग स्टार्ट करता है मीन्स कि फर्स्ट नेगेटिव ट्रांजेक्शन पे वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है दिस वन ठीक है मीन्स कि टू रेज टू पावर फोर माइनस वन वो क्या हो जाएगी सिक्सटीन माइनस वन इज इक्वल टू फिफ्टीन और फिफ्टीन को हम बाइनरी में क्या लिखते हैं वन 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 मीन्स की बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू चेक द क्लियर फंक्शन ऑफ अ काउंटर अप्लाई द एक्टिव लेवल टू द क्लियर इनपुट एंड चेक ऑल ऑफ द क्यू आउटपुट टू सी इफ दे आर ऑल इन दियर रीसेट स्टेट रीसेट स्टेट मीन्स की ऑल आर इनिशलाइज एट जीरो जीरो ठीक है ग्राउंड द क्लियर इनपुट एंड चेक टू बी श्योर दैट ऑल द क्यू आउटपुट आर लो कनेक्ट द क्लियर इनपुट टू वी सी सी एंड चेक टू सी इफ ऑल द क्यू आउटपुट्स आर हाई कनेक्ट द क्लियर टू इट्स करेक्ट एक्टिव लेवल वाइल क्लॉकिंग द काउंटर चेक टू मेक श्योर दैट ऑल ऑफ द क्यू आउटपुट्स आर टॉगलिंग तो ऑल थ्री आर रॉन्ग राइट ऑप्शन इज 
ए एक्टिव लेवल अप्लाई करना है देन चेक करना है कि फ्लिपलॉप्स हमारे जीरो हुए या नहीं और वो क्या शो करेगा वो शो होंगे क्योंकि आउटपुट पर नाउ द मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिपलॉप्स दैट कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ मॉडलो ट्वेल्व काउंटर तो मैं इसमें सबसे पहले इजी वाला तरीका बताती हूँ मैं बहुत डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत सारे क्वेश्चन मैं इसमें सिंपल तरीका बताती हूँ कि एक और तरीका है कि आपका जो भी मॉड काउंटर गिवन है ठीक है सपोज यहाँ लिखा है मॉड ट्वेल्व तो इस केस में अगर आप ट्वेल्व को बाइनरी में लिखते हो तो वन वन जीरो जीरो हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड फोर तो ऑप्शन विल बी फोर ए ये भी एक ऑप्शन आपका यूज हो सकता है अदरवाइज आप सिंपल वही करो कैपिटल एन शुड बी लेस देन इक्वल टू टू रेज टू पावर एन यहाँ पर कैपिटल एन इज इक्वल टू है ट्वेल्व अब हमने स्मॉल एन की वैल्यू रखी फोर तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी बिकॉज ट्वेल्व इज लेस देन सिक्सटीन तो हाउ मेनी फ्री फ्रॉप फोर तो आइर यू कैन यूज दिस मैथड आइर यू कैन यूज दिस मैथड क्वेश्चन नॉर्मली द सिंक्रोनस काउंटर इज डिजाइंड यूजिंग एस आर फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप तो अगर पूछा जाए जनरली किससे डिजाइन करते हैं तो दैट इज जेके फ्लिप फ्लॉप मगर अगर पूछता कि वी कैन डिजाइन काउंटर यूजिंग एस आर जेके डी टी तो यस वी कैन डिजाइन बाई एनी फ्लिप फ्लॉप एनी काउंटर क्वेश्चन वॉट इज अ स्टेट डायग्राम इट प्रोवाइड्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट नो इट प्रोवाइड्स एक्जैक्टली द सेम इन्फॉर्मेशन एज द स्टेट टेबल बी इज द राइट ऑप्शन स्टेट डायग्राम भी वही शो करता है वो इनपुट आउटपुट एंड स्टेट ऑल कंडीशन को शो करता है जो हमारा स्टेट टेबल शो करता है ठीक है इट इज सेम एज ट्रुथ टेबल नो इट इज सिमिलर टू द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन नो तो बी इज द राइट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन अ फोर बिट ट्रिपल काउंटर कंसिस्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप विच ईच हैव अ प्रोपोगेशन डिले फ्रॉम क्लॉक to Q output of 15 nanosecond for the counter to recycle from 110 1112 000 it take a total of to sabse pehli baat to yahan pe jo inhone states likhi hain ye max to minimum ja raha hai ye 15 to 0 count kar raha hai theek hai means ki ye all possible combinations ko count kar raha hai jo ki 4 bits se design ho sakti hain theek hai to now n is equal to agar 4 hai and t is equal to 15 nanosecond hai to jo propagation delay hoga that is 4 into 15 means ki 60 nanosecond नेक्स्ट क्वेश्चन टू डिजाइन मॉड एट रिंग काउंटर हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड तो इफ यू रिमेंबर तो मॉड एट में हम क्या करते थे हम क्यू को कनेक्ट कर देते थे लास्ट फ्लिप फ्लॉप की क्यू वर्क एज अ इनपुट फॉर द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ठीक है ऐसे हम करते थे कनेक्शन ये सपोज मैंने लिया यहाँ 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 और ये यहाँ कनेक्ट होती थी ठीक है तो इन केस ऑफ रिंग काउंटर हमारा अगर एन बिट रिंग काउंटर है एन बिट रिंग काउंटर तो इट कैन काउंट एन बिट रिंग काउंटर है तो इट कैन काउंट एन स्टेट्स ओनली क्या याद करना है जितने बिट का फ्लिप फ्लॉप उतने ही स्टेट्स को काउंट करेगा ठीक है तो नाउ इन दिस केस इन्होंने क्वेश्चन पूछा है डिजाइन मॉड एट रिंग काउंटर मॉड एट का मीन्स है कि इट कैन काउंट एन इज इक्वल टू एट एट क्लॉक पल्सेज और एट स्टेट्स को काउंट करेगा तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड जितने स्टेट्स उतने फ्लिप फ्लॉप मीन्स की B is the right option. ठीक अगर मैं आपसे कहती अगर हमें मॉड 16 रिंग काउंटर बनाना है तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड तो 16 ही रिप्लाई होता जितनी काउंट वैल्यू उतने ही फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे इन केस ऑफ रिंग काउंटर नेक्स्ट क्वेश्चन टू डिजाइन मॉड एट रिंग काउंटर हाउ मेनी अगेन दिस इज सेम क्वेश्चन तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं यहाँ कर देती हूँ जॉनस जॉनसन सो दैट कि हम मैक्स टू मैक्स टॉपिक्स को कवर कर सके टू डिजाइन मॉड एट जॉनसन काउंटर हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड तो इफ यू रिमेंबर तो जॉनसन काउंटर में हम क्या करते थे रिंग में हम क्यू को एज अ फीडबैक देते थे बट जॉनसन काउंटर में हम क्यू बार को एज अ फीडबैक देते थे तो जब हम क्यू बार को एज अ फीडबैक देते थे तो इन केस ऑफ जॉनसन काउंटर इफ एन बिट काउंटर है एन बिट काउंटर है एन बिट काउंटर तो इट कैन काउंट टू एन क्लॉक पल्सिस टू एन टू एन क्लॉक पल्सिस को काउंट करेगा ठीक है तो नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारा पूछा है मॉड एट रिंग काउंटर मीन्स कि जो हमारा कैपिटल एन है काउंटिंग स्टेट्स जो है वो एट हैं ठीक हमें बनाने किससे हैं रिंग काउंटर से मीन्स कि हमारा जो टू एन है दैट इज इक्वल टू एट हो गया तो अगर ये एट हो गया तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर मीन्स कि हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड फोर ठीक है मीन्स कि अगर हमसे सपोज कहता कि हमें डिजाइन करना है मॉड सिक्सटीन जॉनसन काउंटर तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड तो जितनी स्टेट्स हैं उसका हाफ कर देना है क्या करना है सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू वी गेट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स तो सिक्सटीन डिवाइडेड बाई टू क्या तो आंसर इज एट मीन्स की एट फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन मॉड सिक्सटीन रिंग काउंटर क्लियर जो भी आपका स्टेट का काउंट होगा डिवाइड बाई टू इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो